habari utazamaji wa ITV popote pale mmeipo ifuatayo ni taarifa habari za watoto kutoka hapa ITV jina langu ni Amani Suleimani karibuni mtoto anatakiwa kujua umuhimu wa kupanda miti na kutunza mazingira yanayomzunguka kwa kuwa miti utupatia vitu vingi hayo yamekutwa na mwandishi wetu wakati wanafunzi wa shule ya dadi iliyopo wilaya ya Ilala katika kata ya Msogole Kivule wakipanda miti kwa kuzunguka eneo la shule yao hata hivyo wanafunzi hao wametenga sehemu maalum kwenye miti ambapo husoma wakati wa joto kali na pia mwanafunzi aliweza kuelezea namna ya kupanda miti kuanzia hatua ya kwanza hadi ya mwisho hatua ya kwanza kupanda miti ni kukati ni kuchimba shimo hatua ya pili ni kunyunyuzia maji hatua ya tatu ni kukata lile gamba la nje Hatua ya nne ni kupandikiza ule mti katika shimo. Hatua ya tano ni kufukia ule mti kwa mchanga. Na unashindilia kidogo ili udongo ili mizizi ishikamane na udongo huo. Na hatua ya mwisho unamwagilizia maji ili uweze kustawi vizuri. Miti hii hutupatia kivuli sisi wakati tunasoma na hutuhakikishia sisi kupata hewa safi na hewa iliyo ya asili mbali na kuweza kuelezea umuhimu wa kupanda miti pia watoto hao walionyesha uwezo wao katika kuelezea mzunguko wa mifupa ya mwanadamu the father are the human bones like here which are found in the human skeleton humerus this one this is the largest bone in the human arm which connects the scapula as you can see here ala this one and the radius watoto wengi wameonekana kupenda kazi za mikono kwa kutengeneza ndege kwa kutumia vitu vya asili ikiwa ni njia moja wapo ya kuinua vipaji vyao hayo wamefanyika na wanafunzi wa shule ya msingi Harvard wakati watoto hao wakifanya kazi kwa vitendo katika somo la study za kazi katika utengenezaji wa ndege aina ya kanga kwa kutumia vitu mbali mbali watoto hao waliongozwa na wanafunzi mwenzao akuanzia hatua ya kwanza hadi ya mwisho hebu tupate kumsikia wenyewe My first step we make a skeleton. Here is a skeleton of a gunio fall. The second step we make the body structure of a gunio fall by putting papers or boxes. Here are the, these are papers and here are boxes. The third step We, we prepare cement or hash powder and then we mix them together i'm wearing the gloves because it is dangerous you cut the cement we apply the slag on the body structure of a gunio fall Walimu wamegundua namna ya kufanya mtoto kutamka vizuri maneno kwa mpangilio hata kama neno hilo ni gumu kutamkwa kwa kuwatoa nje ya darasa na kuandaa sehemu maalumu ya kufundisha watoto hao. Mwandishi wetu alijionea ni jinsi gani walimu wanavyopigania elimu kwa mtoto katika shule ya dadi wakati watoto hao wakisoma chini ya mti. Watoto hao wamesema kuwa kusoma eneo hilo kwanza wanasoma sehemu ambayo wanapata hewa safi ya miti na pia kusoma wakiwa wamesimama kunawasaidia watoto kutosinzia ovyo. Ukimsikia mwanzake wanaongea naye unajua kutamka. Pia ukisimama unaelewa zaidi kuliko kukaa kwenye kiti. Mwalimu anayewasimamia watoto hao alikuwa na haya. Somea hapa nje kwa sababu kuna hewa nzuri ukilinganisha na kwa darasani kuna namba nono wanafunzi kwa hiyo ni mbili nzuri tuliyoigundua na tumeibuni kwa wanafunzi kwa love you hapo wanafunzi anakuwa comfortable anaweza kuuliza swali kwa mjibu na anaweza kumpata mmoja baada ya mwingine kwa nafasi 
na ukamwelekeza na kaya leo. Na sasa tupate mapumziko mafupi tukirejea studio ni habari za michezo na burudani. Tunaendelea na habari za watoto na sasa ni wakati mzuri wa kutazama habari za michezo na burudani kwetu sisi watoto. Watoto toka katika shule ya Kilimani wameonyesha umuhimu wa michezo wawapo mashuleni ili kuwasaidia kukuza vipaji walivyonavyo. Hayo yamekutwa na mwandishi wa habari hizi za watoto wakati alipobisha hodi katika viwanja vya shule hiyo na kukuta watoto hao wakifanya michezo mbali mbali wakiongozwa na walimu wao ikiwa ni utaratibu waliojiwekea ili kuhakikisha kuwa wanakuza vipaji vya watoto hao hata hivyo michezo hiyo ilikuwa katika rika tofauti wakati watoto wakubwa wakikimbia na ndimu kwenye kijiko kwa wale madarasa ya awali walikuwa kwenye bembea zao <tos> Wanafunzi wa madarasa ya awali na madarasa ya juu kutoka shule ya msingi dadi walikuwa na mashindano mbali mbali ya michezo katika bonanza lililofanyika katika shule yao ikiwa ni njia moja wapo ya kujua uwezo wa mtoto kimichezo. Watoto hao walikuwa na michezo mbali mbali ikiwa ni pamoja na kuvuta kamba, mbio fupi za magunia na ndefu na kukimbia na ndimu kwenye kijiko. Naye mshindi mmoja wapo ambaye alishinda mbio za magunia alikuwa na haya. Kwa jina naitwa Kelvin nasema la saratano ndika shule ya Dadi School na fly kushinda katika michezo hii ya magunia hata sito ya magunia inaisaidia katika mwili wangu kwa mako wa misuli hata vizu wengine pia inaatia moyo wale ambao leo wameshindwa ili hata kesho pia hajitahidi baka hapa nafika tamati ya habari za watoto kwa leo Usikosi kutazama marudio ya vipindi vya watoto ambao vilionyeshwa kwa wiki nzima mara baada ya habari hizi kwa watoto. Ulikuwa nami msomaji wenu Amani Suleimani mpaka siku nyingine. Asanteni na kwaherini.